ദേനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ പിന്നെയും ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇതിങ്ങനെ കടന്നു വരുവാനൊക്കെ ദൈവം ഇടയാക്കി ഞങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാവർക്കും ദൈവപൂർവ്വമായിട്ട് നന്ദി അറിയുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥനകൾ ദൈവം കേൾക്കുകയും തക്കതായിട്ടുള്ള അസൗഖ്യം തന്ന ഓർത്ത് നന്ദിയോടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഓണ്ട് റീഡ് എ വേഴ്സും സെക്കൻഡ് ക്വാരന്റീൻസ് ചാപ്റ്റർ ടെൻ ഇന്ന് സഹോദരന്മാർക്ക് സഹോദരന്മാർക്കൊന്ന് ബ്രേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സഹോദരന്മാരെന്ന ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാർ ഈ വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് മലയാളത്തിൽ വായിച്ച് നമ്മളെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കണം അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കുക രണ്ട് കോരിന്തർ പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാമ മൂന്നാം നാലും വാക്യങ്ങൾ സെക്കൻഡ് കോരിന്തീൻസ് ചാപ്റ്റർ ടെൻ വേഴ്സ് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ജടികങ്ങളല്ല ദൈവസന്നിധിയിൽ ശക്തിയുള്ളവ തന്നെ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വി ദോ വോക്ക് ഇൻ ദ ഫ്ലഷ് വി ഡോൺ വോർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫ്ലഷ് നമ്മൾ ഞങ്ങൾ ജഡത്തിൽ നടക്കുന്നവരെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ജഡപ്രകാരം പോരാടുന്നില്ല അപ്പോൾ അപ്പോസ്റ്റനായ പോലോസ് ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുന്നു ഒരു പോരാട്ടമുണ്ട് എന്ന് ദൈവജനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ദർ ഈസ് എ ഫൈറ്റ് ഒരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആത്മീയ പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് അത് കൺഫേം ചെയ്യുകയാണ് യെസ് ദർ ഈസ് എ ഫൈറ്റ് ഒരു പോരാട്ടമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഈ പോരാട്ടമുള്ളത് ആരോടാണ് നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് നമുക്ക് പോരാട്ടമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണെങ്കിലും ആരോടാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ പോരാട്ടമുള്ളത് നമുക്ക് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കും എഫ് എസ് അറിക്കത്തെ ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം എഫ് ഏഷ്യൻ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് വേഴ്സ് ട്വൽവ് ആത്മീയ പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എഫ് എസ് അറിക്കത്തെ ലേഖനം അഞ്ച് ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും ഈ അന്ധകാരത്തിന്റെ ലോകാധിപതികളോടും സ്വർലോകത്തിലെ ദുഷ്ടാത്മകളോടും അത്രേ അപ്പൊ നമുക്ക് പോരാട്ടമുണ്ട് ഈ പോരാട്ടം ആരോടാണ് നമുക്കപ്പോ ഒരു യുദ്ധമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആത്മീയരായി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വീണ്ടും ജനിച്ച എല്ലാ ദൈവ മക്കളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ദർ ഈസ് എ സ്പിരിച്വൽ ബാറ്റിൽ ഒരു ബാറ്റിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയും ആ ബാറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോരാട്ടം ആരോടാണ് എന്ന് ദൈവവചനം തന്നെ പറയുന്നു ആരോടാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് അത് വായിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് വി ഡോൺ റേസ് റസിൽ എഗൻസ് ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് ജഡത്തിനോടും രക്തത്തോടും ജഡരക്തങ്ങൾ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫിസിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ആരോടും പോരാടുന്നില്ല ഫിസിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ആരോടും പോരാടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്ക് എതിരാളികൾ എന്ന് തോന്നുന്നത് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഓഫീസിലുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കാം നമുക്ക് പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലമായിട്ട് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പലവിധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു നെയ്ബർ ആയിരിക്കാം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ പലതും നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോസിലും പറയുകയാണ് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡത്തിനോടും രക്തത്തിനോടും അല്ല നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലായി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവോ അപ്പോസിലന്മാരും എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു വാളെടുക്കാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ നിലയിൽ ഒരു മിലിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിൻ പുറപ്പെടുവിക്കാനായിട്ടോ ഒരിക്കലും ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ദൈവജനം ശ്രദ്ധിച്ചെങ്കിലും മനസ്സിലാകും അപ്പം അവിടെ എങ്ങും ഒരു ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെ എത്രയോ കാര്യം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂഷിൽ കടന്നു പോയപ്പോഴും അന്നേരവും അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സമരം പ്രഖ്യാപിക്കാനോ ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സാധ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവിടെ എങ്ങും അദ്ദേഹം അതിനൊന്നും മുതിർന്നില്ല 
അദ്ദേഹം അപ്പൊ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ ശിഷ്യനായ അപ്പോസ്റ്റിനെ പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുകയാണ് നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡ രക്തങ്ങളോടല്ല പിന്നെ ആരോടാണ് നമുക്കുള്ളത് പോരാട്ടം എഗെൻസ്റ്റ് ദ പ്രിൻസിപ്പാലിറ്റീസ് എഗെൻസ്റ്റ് പവേഴ്സ് എഗെൻസ്റ്റ് ദ റൂളേഴ്സ് ഓഫ് ഡാക്ക്നെസ് ഓഫ് ദിസ് ഏജ് എഗെൻസ് സ്പിരിച്വൽ ഹോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വിക്കഡ്നെസ് ഇൻ ദ ഹെവൻ ഡി പ്ലേസസ് അപ്പോൾ അന്ധകാര ശക്തികൾക്ക് എതിരായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിശാചിൻ്റെ അതി ആധിപത്യത്തിനെതിരായിട്ടാണ് നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് അപ്പോൾ വ്യക്തികളുമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രയാസങ്ങളും ഇല്ല നമുക്ക് അപ്പനായിക്കൊള്ളട്ടെ അമ്മയായിക്കൊള്ളട്ടെ ഭാര്യ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ നമ്മളെ അമ്മായിമ്മ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അമ്മായിമ്മ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ആരോടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായി പോരാടരുത് നിങ്ങൾ പോരാടുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വെറുതെ നിങ്ങളുടെ എനർജി നിങ്ങൾ കളയുക എന്നുള്ളതല്ലേ ഉള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തോട്ട് ഒരു ആത്മീയ പോരാട്ടമായി നമ്മളതിനെ കണക്ക് കൂട്ടരുത് എന്നാൽ ആത്മീയ പോരാട്ടം നമുക്കുള്ളത് ആരോടാണ് അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ശക്തികളോടാണ് എന്ന് ദൈവവചനം പറയുന്നു അപ്പം ആ അന്ധകാര ശക്തികളോടുള്ള പോരാട്ടമുള്ളത് നമുക്കറിയാം നമുക്കൊരു ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള അപ്പം എനിക്കൊരു ഫിസിക്കലായിട്ടൊരു കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്കൊരുത്തനെ അടിക്കാം ഇടിക്കാം ഒക്കെ ചെയ്യാം ഒരു കാണാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഏ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അന്ധകാര ശക്തികളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം ദുഷ്ടൻ്റെ സേനകളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യത്തെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമുക്ക് ഫിസിക്കലായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ആദ്യം വായിച്ച വാക്യത്തിലോട്ട് മടങ്ങിപ്പോകാം അപ്പം നമുക്ക് പോരാട്ടം ഉണ്ട് എന്ന അപ്പോസിലും പറയുന്നു ആ പോരാട്ടം ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്തിനോടാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നാൽ രണ്ട് കോരിന്ത പത്താം അധ്യായത്തിലോട്ട് മടങ്ങിപ്പോയാൽ നമുക്ക് അവിടെ കാണുന്ന വാക്യം വി ഡോൺ വോർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫ്ലഷ് ദെൻ വേഴ്സ് ഫോർ ഫോർ ദ വെപ്പൺസ് ഫോർ വാർഫർ നാലാമത്തെ വാക്യം വേഴ്സ് ഫോർ എന്ന് വായിക്കാം അതെ അപ്പം ദ വെപ്പൺസ് ഓഫ് അവർ വാർഫെയർ ആർ നോട്ട് നമ്മുടെ എൻ ഞങ്ങൾ പോരാടുന്നെങ്കിലും ആ പോരാടുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ ജഡീകങ്ങളല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു വാൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു മിസൈൽ ഉണ്ടാക്കാനോ ഒന്നും കർത്താവോ ശിഷ്യന്മാരോ ആരും തന്നെ ആരും തന്നെ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് നമുക്ക് ജഡീകങ്ങളായിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങളല്ല നമുക്ക് പോരാട്ടില്ല പക്ഷേ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പക്ഷേ നമ്മളുടെ വെപ്പൻസ് ആർ മൈറ്റി എന്താണ് അപ്പം നമ്മളുടെ വെപ്പൻസ് അത് നമുക്ക് എഫ് എസ് എസിലേക്ക് തന്നെ കടന്നു പോകാം എഫ് എസ് എസ് ആറാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ആ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം പതിനാലാമത്തെ വാക്യം ഫസ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം എന്താണ് നമ്മളുടെ ആയുധങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പോരാട്ടത്തിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പോരാട്ടത്തിൽ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയും ആയുധങ്ങൾ ആ നിലയിൽ നമ്മൾ യു നമ്മൾ ആ നിലയിൽ പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരും യാതൊരു സംശയവുമില്ല അപ്പം ഇവിടെ പറയണോ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വേഴ്സ് ഫോർട്ടീൻ വായിച്ചാൽ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന വാക്യങ്ങളാണെങ്കിലും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകണം അരയ്ക്ക് സത്യം കെട്ടിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാകണം നമുക്കറിയാം നമുക്കൊക്കെ മിക്കവാറും പ്രത്യേകിച്ചും ആണുങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും ഒരു ബെൽറ്റ് ഒക്കെ കെട്ടുന്ന എന്തിനാ ബെൽറ്റ് കെട്ടുന്ന എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാൻറ് ഒക്കെ ചെറുന്ന ഇടയ്ക്ക് ലൂസ് ആയി പോയാലും ഒന്നും ഒന്നും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓർത്ത് പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മുടെ പാൻ്റ് അങ്ങ് താഴ്ട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ അത് പറഞ്ഞ നാണം കേട് പറയുന്നില്ല അതുപോലത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് സത്യമില്ലാതെ ഈ ബാറ്റിൽ ഇറങ്ങുന്നത് എന്താണ് സത്യം യോ ഞാൻ സുഷൻ പതിനേഴിൻ്റെ പതിനേഴ് ഒന്ന് വായിച്ച് ജോൺ ചാപ്റ്റർ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ സത്യത്താൽ അവരെ വിശദീകരിക്കണമേ നിന്റെ വചനം സത്യമാകുന്നു നിന്റെ വചനം സത്യമാകുന്നു നിന്റെ വചനം സത്യമാകുന്നു അപ്പൊ സത്യം എന്താണ് നിന്റെ വചനമാകുന്നു അപ്പം ഇവിടെ പറയാണ് അരയ്ക്ക് സത്യം കെട്ടിയും അരയ്ക്ക് സത്യം കെട്ടിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവ വചനത്തിന്റെ സത്യത്തിൽ നിലനിന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പോരാട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വിജയിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ്
അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ കാര്യത്തിലും ദൈവവചനം എന്ന സത്യത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നുണ്ടോ എന്നറിയണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അമ്മ ഐ റിയലി വാക്കിംഗ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗോഡ്സ് വേർഡ് ദൈവ വചന പ്രകാരമാണോ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് എങ്ങനെ തുലനം ചെയ്യണം ദൈവ വചനവുമായിട്ട് ഞാൻ തുലനം ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ വചനവുമായി നോക്കി പാർക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയാണ് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നു ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതികൾ ശരിയായ രീതിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് വേറൊരു സഹോദരനോ സഹോദരിയോ അല്ല അവിടെ പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് ദൈവവചന പ്രകാരമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു സഹോദരനെ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആ ആ വ്യക്തി കാണുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ആ കുട്ടി ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആ മാനേജർ കൊടുക്കുകയാണ് കാണുമ്പം നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം കാണാത്തപ്പോഴോ കാണാത്തപ്പം അവിശ്വസ്ത അല്ലെങ്കിൽ അവിശ്വസ്ത ആണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഈ നിലയിൽ ഈ നിലയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സ സത്യമില്ലാതെ നമ്മൾ ആത്മാർ ഈ യുദ്ധത്തിന് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വായിക്കാം അപ്പോസൽ പ്രവർത്തികളുടെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആക്സ് ചാപ്റ്റർ നയൻറ്റീൻ പത്തൊമ്പതാമത്തെ അധ്യായം ആക്സ് ചാപ്റ്റർ നയൻറ്റീൻ വേഴ്സ് ഫോർട്ടീൻ പതിനാല് തൊട്ടിങ്ങോട്ട് വായിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തവർ മഹാപുരോഹിതനായ ഏഴ് പുത്രന്മാർ ആയിരുന്നു ഈ പുരോഹിതന് ഏഴ് മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ദുരാത്മാവ് അവരോട് യേശുവിനെ ഞാൻ അറിയുന്നു പൗലോസിനെയും പരിചയമുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരൊരു ഭൂതശാന്തിക്ക് വേണ്ടി പോയ ഒരു ശുശ്രൂഷയുടെ മധ്യത്തിലാണ് ആ മധ്യത്തിൽ അപ്പോൾ ഈ ഭൂതം പറയുന്ന കാര്യമാണ് ദൈവചനത്തിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വായിച്ചാൽ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആർ എന്ന് ചോദിച്ചു പിന്നെ ദുരാത്മാവുള്ള മനുഷ്യൻ അവരുടെ മേൽ ചാടി അവരെ കീഴടക്കി ജയിക്കാൽ അവർ നഗ്നരും മുറിവേറ്റവരുമായി ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി അപ്പം സത്യത്തിൽ ഇല്ലാതെ പോയി ശുശ്രൂഷ ചെയ്താലുള്ള കുഴപ്പം എന്തോ മനസ്സിലായാലോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം സ്കേവാടെ പിള്ളേർ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി അവർ പറയുകയാണ് വി എക്സോസ് യു ബൈ ദ ജീസസ് ഹും പോൾ പ്രീച്ചസ് പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം അപ്പോ സിനാബ് അവലോസ് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഈ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ പിശാജിനോട് പുറത്തു പോകാൻ പറയുകയാണ് അപ്പം പിശാജ് തിരിച്ചു പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ പൗലോസിനെ അറിയാം വി ജീസസ് ഐ നോ ഫോൾ ഐ നോ ഹു ആ യു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ മക്കളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോയാൽ ഇതുപോലെ നാണം കേടിനകത്ത് ചെന്ന് ചാടേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളൊരു പോകുന്ന പോക്കിൽ നമ്മുടെ ബെൽറ്റ് അങ്ങ് പോയി നമ്മുടെ പാൻ്റ് താഴോട്ട് പോയാൽ എത്രമാത്രം നമ്മൾ നാണം കേട് അനുഭവിക്കുമോ അതുപോലെയുള്ള അവസ്ഥയാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ സത്യമില്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാതെ അപ്പം ദൈവവചനവുമായിട്ട് വ്യക്തമായി ഓരോ ദിവസവും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ വ്യത്യാസം ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദുഃഖകരം എന്ന് പറയട്ടെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് അല്പം പോലും ആത്മീയമായിട്ട് വളർന്നിട്ടില്ല ദുഃഖകരമാണ് അത് പറയുന്നത് നിന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഒന്നാ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവരെ പാമ്പേഴ്സൊക്കെ കെട്ടി അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരും എന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി ഇരുപത് വയസ്സാകുമ്പോഴും പിന്നെയും പാമ്പേഴ്സ് കെട്ടിക്കേണ്ട നിലയിലാണെങ്കിൽ ആ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ മനസ്സിലുള്ള വിഷമം ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ ഇപ്പോഴും പാമ്പർ മാറ്റി കൊടുക്കണം എന്നുള്ള കേസിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ദാറ്റ് മീൻ ദർ ഇസ് നോ ഗ്രോത്ത് ദർ ഇസ് നോ ഗ്രോത്ത് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും ദൈവവചനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ ഇത് എന്നോടാണ് പ്രസംഗിക്കുന്ന കാര്യം വിട് ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന കാര്യം വിട് പ്രബോധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം വിട് നമ്മളോടുള്ള കാര്യത്തിൽ കർത്താവ് എനിക്ക് ഇതിനകത്തു നിന്നും എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ മസ്റ്റ് ബി പെർഫെക്റ്റ് ലൈക്ക് ജീസസ് യേശുവിനെ പോലെ ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല ഐ ആം ദൈവത്തിന് എന്നെ ഒന്നും കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഇല്ല ആ നിലയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ നമുക്ക് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് കുഞ്ഞ നീ ആ പറഞ്ഞ
നിങ്ങളോ അവനാൽ ക്രിസ്തുവേശുവിലിരിക്കുന്നു അവൻ നമുക്ക് ദൈവത്തിങ്കൽ നിന്ന് ജ്ഞാനവും നീതിയും അവൻ ജ്ഞാനമാണ് പിന്നെ നീതിയും ശുദ്ധീകരണവും നീതിയും ശുദ്ധീകരണവുമാണ് വീണ്ടെടുപ്പുമായി വീണ്ടെടുപ്പുമാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എനിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അവൻ എനിക്ക് എനിക്ക് നീതിയാണ് എനിക്ക് എന്റെ സാങ്കിഫിക്കേഷൻ ആണ് എന്റെ റിഡംഷൻ ആണ് അപ്പൊ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആണ് എന്റെ നീതി അപ്പൊ നമ്മള് പലപ്പോഴും ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഒക്കെ ലീഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പം നമ്മളോട് സാധാരണ ഗതി പിശാ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നിനക്കിത് പറയാൻ എങ്ങനെ യോഗ്യതയുണ്ട് അല്ലെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കിലോട്ട് ചെല്ലും പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ടൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മളോട് പിശാ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഹൗ ക്യാൻ യു സേ ദറ്റ് നിനക്ക് എന്ത് യോഗ്യത നമ്മുടെ യോഗ്യത എന്താ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു എനിക്ക് തന്ന അവൻ്റെ നീതിയാണ് അവൻ്റെ നീതിയുടെ ഉടുപ്പ് ഞാൻ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് പിതാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലോട്ട് കയറി ചെല്ലുന്നത് ഇപ്പം പ്രിയ മക്കളെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധ്യത്തിൽ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി പിശാചിനോടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ധൈര്യത്തോടെ നമ്മൾ നെഞ്ചും വിരിച്ച് നിൽക്കുന്നത് നമ്മളുടെ നീതി കൊണ്ടല്ല പക്ഷെ ആരുടെ നീതി കൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തു വേശുവിൻ്റെ നീതി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നമ്മൾ നെഞ്ചും വിരിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കിലോട്ട് ചെല്ലുന്നത് അല്ല നമ്മളെല്ലാവരും പെർഫെക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടല്ല കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കയറി ചെല്ലുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസനത്തോട്ട് ഓടി ചെല്ലാം എന്നിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാമത്തെ അധ്യായം വാക്യം വായിച്ച വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാമത്തെ അധ്യായം ഏഴും എട്ടും വാക്യങ്ങൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴും എട്ടും വാക്യങ്ങൾ ഉല്ലസിച്ച് അവന് മഹത്വം കൊടുക്കുക കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം വന്നിരിക്കുന്നു തന്റെ കാന്തയും അവന്റെ കാന്ത അവന്റെ കാന്തയും തന്നെത്താൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു തന്നെത്താൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു അടുത്ത വാക്യം അവൾക്ക് ശുദ്ധവും ശുഭ്രവുമായ വിശേഷ വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ കുറവ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ആ വിശേഷ വസ്ത്രം വിശുദ്ധന്മാരുടെ നീതി പ്രവർത്തി ആ വിശേഷ വസ്ത്രം വിശുദ്ധന്മാരുടെ നീതി പ്രവർത്തികൾ അത്രേ അപ്പോ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു തരുന്ന ഒരു നീതി പ്രവൃത്തിയുടെ ഒരു ഡ്രസ് എനിക്കുണ്ട് ഡ്രസ് കോഡ് ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വിസ്മരിക്കാത്ത വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ളൊരു നീതി പ്രവർത്തികളും ഉണ്ട് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഓടുന്ന കർത്താവിൻ്റെ സന്നി നടത്തുന്ന നീതി അപ്പം വി ഹാവ് ബിൻ കോൾഡ് ഓൾസോ ടു വോക്ക് ഇൻ റൈറ്റ്യസ്നെസ് നീതിയിൽ നടക്കുവാനുള്ളൊരു വലിയൊരു വിളി നമുക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തരിക മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നീതി പ്രവർത്തികൾ ഞാൻ ധരിക്കുന്നു യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ അതാണ് ധരിച്ചോട്ട് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ദൈവം തരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള എൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഡ്രസ്സും എനിക്കുണ്ടായിരിക്കണം അത് മലിനമാക്കാതെ കർത്താവ് തന്ന ഈ ഉടുപ്പ് മലിനമാക്കാതെ ഞാൻ സൂക്ഷിക്കണം ആ കടമയും കർത്താവ് എനിക്ക് തരിക ഇസ് അലോട്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ എന്റെ ബ്രസ് പ്ലേറ്റ് റൈറ്റ് കർത്താവ് അയച്ചു ക്രിസ്തുവിനെ നിധിയാൻ പിന്നെ വായിച്ച ആറിന്റെ പതിമൂന്ന് ആറിന്റെ പതിനാല് പഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അടുത്ത വാക്യം വായിച്ചാൽ ഒരുക്കം കാലിന് ചെരുപ്പാക്കിയും ആ എല്ലാറ്റിനും മീതെ ദുഷ്ടമേളോട് വായിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അരയ്ക്ക് സത്യം കെട്ടിയും നീതി എന്ന കവചം ധരിച്ചു സമാധാന സുവിശേഷത്തിനായുള്ള ഒരുക്കം സമാധാന സുവിശേഷത്തിനായിട്ടുള്ള ഒരുക്കം നമ്മൾ എവിടെ പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചെരിപ്പിട്ടുണ്ടല്ലേ പോവുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ചെരിപ്പിടാതെ നമുക്ക് പുറത്ത് വന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല പണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നടക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചെരിപ്പിട്ടുണ്ടേ പോവുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ എവിടെ പോകുമ്പോഴും നമ്മളൊരു ചെരിപ്പിട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ കാലിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഷുഡ് ബി ആൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ ഗോസ്ബൽ ഓഫ് പീസ് ഒരു സമാധാനത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രിയ സൗര സ്വരങ്ങളെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാമത് നമ്മളത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് വേറൊരാൾക്കൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ നമ്മളത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് പത്ത് രൂപയോ ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് അവന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് സമാധാനം ദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനം നിലനിൽക്കുന്ന സമാധാനം ആരും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാത്തൊരു സമാധാനം നമുക്കറിയാം ഒത്തിരി ഉള്ളവരുണ്ട് പക്ഷെ സമാധാനമായിട്ടൊന്നും ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാൽ ദൈവികമായ ഒരു സമാധാനം അല്പമേ ഉള്ളെങ്കിലും സമാധാനം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തിൻ്റെ
നമ്മളായിരിക്കുന്നത് കൃപയാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് തന്നതാ തന്നതല്ലാതെ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്നത് യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ ഗാഡ്സ് ക്രൈസ് ദ ഹെൽത്ത് ഇസ് ഗാഡ് ഇസ് ഗിവൻ എസ് ദ വെൽത്ത് വട് എവർ നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ജോലിയും കാര്യങ്ങളും ഇത് ചെയ്യുവാൻ ദൈവമാണ് നമുക്ക് ആരോഗ്യം തന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് നമുക്ക് നമുക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ ദൈവമാണ് നമുക്ക് തന്നത് അത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഐ സെ ലോഡ് ഐ താങ്ക് യു ഐ പ്രൈസ് ഗോഡ് വെൻ ഐ ഹാവ് സംതിങ് ടു ഈ ടുഡേ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ബോസ് എന്നോട് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ജോലി പോയൊരു സമയത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞു സി ടു വി ഹാവ് ടു പുട്ട് ഫുഡ് ആൺ ദ ടേബിൾ യെസ് ഹൂ ഇസ് ഗിവിങ് യു ദ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഗോഡ് ദൈവമാണ് നമുക്ക് ആ പ്രൊവിഷൻ തരുന്നത് ടു പുട്ട് ഫുഡ് ഫോർ എ ഫാമിലി ഓൺ ദ ടേബിൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കരമാണ് ഇതിനെ അപ്പം ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ഇതെല്ലാം ദൈവമാണ് തന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്ത് പോകുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് ഒരു അച്ചച്ചൂടുണ്ടായിരിക്കണം ഐ ബിലോങ് ടു ജീസസ് ഐ മെസ്സേജ് ഇസ് ജീസസ് ഹലേ ലുയ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പിന്നെ എന്താ അവിടെ പറയുന്നേ താട്ട് വായിച്ചാട്ടെ എല്ലാറ്റിനും മീത് ആ ദുഷ്ടന്റെ തീയമ്പോളെ ഒക്കെയും കെടുക്കാൻ തക്കതായ വിശ്വാസം എന്ന പരിചയം എടുത്തുകൊണ്ടും നിൽപ്പിൻ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വിശ്വാസം എന്ന പരിചയം ദിസ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് വി ഹാവ് ടു ഡിഫെൻഡ് കീപ്പ് ഓൺ ദിസ് കം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ഡിസ്കറേജ്മെന്റ് വരും അയ്യോ അങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും അങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഭയം ഭയം കൊണ്ടുവരുന്ന പിശാചിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഓരോ ഡാർട്സുകൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നേരെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഷീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുള്ള വിശ്വാസം എന്താണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുള്ള വിശ്വാസം കർത്താവ് നമുക്കൊരു പ്രോമിസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തു വന്നാലും നിനക്ക് നന്മയല്ലാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല റോമൻസ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കാണാൻ അറിയാമല്ലോ ഏ എന്തു വന്നാലും നിനക്ക് നന്മയല്ലാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല എന്തു വന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല ഇത് കൂടുതലൊക്കെ എന്തോ വേണ്ടേ അല്ലേ റോമൻസ് എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ പറയുകയാണ് എന്തു വന്നാലും വാഴ്ചകളോ അധികാരങ്ങളോ എന്തു വന്നാലും മരണമോ ജീവനോ എന്തു വന്നാലും വൺ തിങ് ഐ വോണ്ട് സേ ഈ സർ ഇതിനെ നീ നിന്നെ എന്നിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല അവൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിന്നും ആരും എന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയല്ല പ്രൈസ് അ ലോട്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് അപ്പോൾ കർത്താവിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് യെസ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പേരൻ്റ്ലി ലുക്സ് ലൈക്ക് ഗോയിങ് അപ്പ് സൈഡ് ഡൗൺ എന്നിരുന്നാലും സാരയില്ല വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഏറ്റു വരെ അർത്ഥാവേ മൈ ഗോഡ് ഇസ് ഇൻ എ ഫോർ മീ പ്രൈസ് എ ലോട്ട് എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും നമുക്കത് ഏറ്റ് അതിനാണ് സഹോദരൻ നമുക്ക് കൂട്ടായ്മ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആവശ്യം നമ്മൾ ചിലപ്പം അല്പം തളർന്നു പോകുമ്പോഴും ഒരു സഹോദരൻ പറയും സാരമില്ല സഹോദര ഒരു ഹല്ലേലുയ പറഞ്ഞാട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തുതി പറഞ്ഞാട്ടെ ദൈവം നമ്മളെ നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് മനസ്സിലാവുന്നല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ഒരു ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പരിച നമ്മൾ പിടിക്കണമെന്ന് അപ്പോസിൽ നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കണം അവർ സ്വോത്രം പറയുന്നതിനൊന്നും മടി കാണിക്കത്തില്ല അവർ പറയും ഇൻ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് പ്രിസൺ വി വിൽ പ്രൈസ് എ ലോഡ് ഫിലിപ്പ് ലേഹനത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവരോട് പറയുന്നത് ആ സാഹചര്യത്തിൽ അവർ ഇൻ ദ പ്രിസൺ പ്രസൻറ്റിലിരുന്നുകൊണ്ട് അവർ പറയുകയാണ് എല്ലാത്തിനായിട്ടും സ്വോത്രം പറയും എല്ലാത്തിനായിട്ട് സ്വോത്രം പറയും പറയുന്ന ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഗോഡ് ഇവിടെയും ദൈവത്തിന് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടില്ല ഇവിടെയും ദൈവത്തിന് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടില്ല പ്രൈസ് എ ലോഡ് ടു ബി സേഫ് ഇൻ ദാ ഞാൻ അടുത്ത വാക്യം വായിച്ചാൽ വേഗം വായിച്ചാൽ രക്ഷ എന്ന ശിരസ്ത്രവും ദൈവവചനം എന്ന ആത്മാവിൻ്റെ വാളും കൈക്കൊള്ളുവീൻ ആ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു രക്ഷ എന്ന ദ ഹെൽമെറ്റ് ഓഫ് സാൽവേഷൻ ദ ഹെൽമെറ്റ് ഓഫ് സാൽവേഷൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കൃപയാൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആ രക്ഷപ്പെട്ട ആ ഒരു അനുഭവം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രിയ സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം ഈ യുദ്ധത്തിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളായിരിക്കണമെന്ന ഉറപ്പ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദാറ്റ്സ് അവർ ഹെൽമെറ്റ് അതില്ലാതെ നമ്മൾ യുദ്ധത്തിന് പോകരുത് പിന്നെ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സകല പ്രാർത്ഥനയാലും യാചനയാലും സോഡ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവ വചനം എന
ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് എപ്പോഴാണ് ലാസ്റ്റ് ടൈം and you are in the battle and you say i am failing but is it god's word karthave inna enik yuddhathinu pogan vendi namukariyam nammal ee maram maram vettunna oru kandu avare ee malum kondokka povumbo ayinte kootathi veru saanam kondu ragan oru saanam vechittu ingane adike adike ragan appo ee malum okke ragi ragi kondu poi illengi enna avare verude kadannu vettuga ee maram moriyathilla adu pole ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഗോഡ്സ് വേൾഡ് ഷുഡ് ബി വെരി ക്ലിയർ ഇൻ അവർ ഹാർട്ട്സ് ദൈവവചനത്തിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായി കർത്താവ് നമ്മളെ കാലാകാലങ്ങളിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചിലർക്ക് ഇപ്പോഴും ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ നടുവും ഇങ്ങനെ തുറന്ന് ഏ വായിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ നിർത്തേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞില്ലേ റെഗുലറായിട്ട് നമ്മൾ ദൈവവചനം വായിക്കണം ദൈവവചനം പഠിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം ഫൈസ് അലോഡ് നിങ്ങളുടെ വണ്ടി ഇടിച്ചു നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ വണ്ടി ഇടിച്ചു നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം വണ്ടിക്ക് അത് എണ്ണയും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചു 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 അവസാനം ഉണ്ടല്ലോ വണ്ടി ഈ ക്രാങ്ക് എല്ലാം കൂടെ കയറി സ്റ്റക്കായിട്ട് ഒരൊറ്റ നിൽപ്പാ പിന്നെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവത്തും ഇല്ല പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടെ വെട്ടി പൊളിച്ചും ഒക്കെ ഒക്കെ വേണം ഇതൊക്കെ പണിയാൻ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ അതിനായിട്ട് നിന്നു കൊടുക്കരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അപ്പാപ്പം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാൻ വചനം ആക്ട്ലി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ പറയണം പ്രാർത്ഥന ഓലോ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് എവറിത്തിങ് എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയല്ല അതെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് രാവിലെ കർത്താവ് വണ്ടി എന്നെ ഇടിക്കല്ലേ ഏഹ് എൻ്റെ കൊച്ചിനെ ഇടിക്കരുത് ഞങ്ങളെയൊക്കെ കാത്തുകൊള്ളണേ നീ എന്നെ കാത്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച മീറ്റിങ്ങിന് വരാം എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയൊന്നും അല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത് യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന പ്രാർത്ഥനയൊന്നുമല്ല ഇവിടെ പറയുന്ന പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് എവറി റിക്വസ്റ്റ് വിത്ത് സപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് താങ്ക്സ് ആ വാക്യം ഒന്നൂടെ വായിച്ച് പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം സകല പ്രാർത്ഥനയാലും യാചനയാലും ഏത് നേരത്തും സകല പ്രാർത്ഥനയാലും യാചനകളാലും പിന്നെ ഏത് നേരത്തും ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് വെറുതെ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ല തലേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ല ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചും പിന്നെ അതിനായി ജാഗരിച്ചും കൊണ്ട് അതിനായി ജാഗരിച്ചും കൊണ്ട് സകല വിശുദ്ധന്മാർക്കും സകല വിശുദ്ധന്മാർക്കും എനിക്കും വേണ്ടി എനിക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയിൽ പൂർണ്ണ സ്ഥിരത കാണിപ്പിൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ പൂർണ്ണമായ സ്ഥിരത കാണിക്കുന്നു ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം നമ്മുടെ ആയുധത്തിനകത്തുള്ളതാ ആയുധത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ളതാ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അപ്പോസ് തന്നെ പൗലോസ് പറയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പോരുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പോരിൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ ജഡികങ്ങളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ പോരിൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ ആത്മീയങ്ങളാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്താണ് ആത്മീയമായ പോരിൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കിറ്റിയിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ ആയുധങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചോണം ഏത് സമയത്താണ് നമ്മൾ യുദ്ധത്തിന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് ഒരു ദിവസം അറിയത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം സൂക്ഷിച്ച കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കേണ്ട വലിയ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് വായിക്കാൻ രണ്ട് പേരുന്ന പത്താം അധ്യായത്തിൽ മടങ്ങിപ്പോയാൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചാട്ട് ആ വാക്യം ഒന്നൊന്ന് വായിക്കാം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അദ്ദേഹം വായിക്കണേ പത്തിൻ്റെ നാല് ഞങ്ങളുടെ പോരിന്റെ ആയുധങ്ങളോ ജടിയങ്ങളല്ല കോട്ടകളെ ഇടിപ്പാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ശക്തി ഉള്ളവ തന്നെ അവയാൽ ഞങ്ങൾ സങ്കല്പങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിനും അത് അത് ശക്തിയുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് അക്ഷരികമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഈ കാണുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എന്താ പ്രയോജനം ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം വായിച്ചിട്ട് എന്താ പ്രയോജനം ഒരു കാര്യവും ഇല്ല വല്ലൊക്കെ നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രീതി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിലേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കത്തുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മുടെ അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുന്നു പോരിൻ്റെ ഈ പോരിൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ ശക്തിയുള്ളവയാണ് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് വേഗം വേഗം നോക്കി നോക്കിയപ്പം സമയമില്ലല്ലോ ഒന്ന് വായിക്കാം പക്ഷേ വേഗം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോസൽ പുരത്തികൾ പതിനാറാം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറ് വാക്യങ്ങൾ അപ്പോസൽ പുരത്തികൾ പതിനാറാം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറ
പടയാളിയും ആരെയും വിളിക്കുകയും ഒന്നും ചെയ്തില്ല അവരെന്ത് ചെയ്തേ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് അവരെന്ത് ചെയ്തേ അവരെന്ത് ചെയ്തു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അകത്തെ ആമത്തി കൊണ്ടിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും കർത്താവ് നമ്മളെ വെടിവിക്കാൻ മതിയായവനാണ് എന്ന് അപ്പോഴും വിശ്വസിച്ചു അന്നേരം അവർ ഫോൺ നമ്പർ ഒന്നും തിരക്കിയില്ല അടുത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സഹോദരന്മാരെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഏ വെയിറ്റുള്ള സഹോദരന്മാരെടുക്ക് വിളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്താമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കത്തുള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രീതി പക്ഷേ പോസ്റ്റിലും പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പോരിൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ ശക്തമാണെന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ചില മാത്രം വാക്യങ്ങൾ മാത്രം വായിക്കുകയാണ് പോസ്റ്റിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പത്ത് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പത്ത് ആക്സ് ട്വൽവ് വേഴ്സ് ടെൻ അവർ ഒന്നാം കാവലും രണ്ടാമത്തേതും കടന്ന് പട്ടണത്തിൽ ചെല്ലുന്ന ഇരുമ്പ് വാതിൽക്കൽ എത്തി അത് അവർക്ക് സ്വതവെ തുറന്നു അവർ പുറത്തിറങ്ങി ഒരു തെരുവ് കടന്നു ഉടനെ ദൂതൻ അവനെ വിട്ടുപോയി മതി ഇവിടെ പറഞ്ഞു അപ്പോസിലായ പത്രോസിനെ ഈ ഇത്രയും ബന്ധോസായിട്ട് ഇട്ടിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നെല്ലാം കടന്ന് വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ ഇതൊന്നും ആരും കണ്ടില്ലേ കണ്ടില്ല ദൈവത്തിന് ഇത് കഴിയോ കഴിയും യാക്കോബിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പക്ഷേ പത്രോസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ദൈവം ചെയ്തു നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ പോരിൻ്റെ ആയുധത്തിന് ശക് സഭ ശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പോരുന്നു എന്ന് വേറെ ആ അതേ അധ്യയങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവോ യെസ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഹാപ്പൻ ഇനി പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം മാത്രം വായിക്കാൻ അനേക എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ബൈബിളിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് കോരഞ്ചർ സോറി സെക്കൻഡ് ക്രോണിക്കൽസ് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഒരു രാജാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാജാവിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ തോന്നിയതിൽ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ യഹോബഷാദ് രാജാവിൻ്റെ യുദ്ധത്തിൽ ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ വേഗം വായിച്ച് ചിലർ വന്നു യഹോഷാഫാത്തിനോട് പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞേ ചിലർ വന്നു യഹോഷാസാഫിനോട് വലിയൊരു ജനസമൂഹം കടലിനക്കരയിൽ നിന്നും ആരാമിൽ നിന്നും നിന്റെ നേരെ വരുന്നു ഇതാ അവർ എൻ ഗതിയെന്ന ജീവിതത്തിലൊരു വലിയൊരു യുദ്ധം പ്രസിദ്ധം പ്രയാസം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹം ചെയ്തൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിൽ വലിയ പേടി വന്നു ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കാൻ മനസ്സു വെച്ചു and then proclaimed a fast throughout all judea yehudiyal okay oru oru vasam prakhyavichu ningal vidi chen nokkiya madi ariyathillengil aa saajiriyam endanu nalladu avasanam 22th vakyam verse 22 avar paadi sudichu thodangiya pol avaru paadi sudichu thodangiya pol yehova ehrodeke virodhamayi vanna ammoniyarude moabirudeyum soir parvadakarude nere padiripukare varuthi അങ്ങനെ അവർ തോറ്റുപോയി അവർ തോറ്റുപോയി അപ്പോൾ ഇവർ യുദ്ധം ചെയ്യാനെന്നതിന് മുമ്പ് അവർ പാടി ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോഴേക്കും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താ പറ്റിയതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടാൻ തുടങ്ങി ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് അമോൻ ആൻഡ് മോ അപ് സ്റ്റുഡ് അപ്പ് എഗൻസ്റ്റ് ദ ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ഓഫ് മൗണ്ട് സിയർ ടു അറ്റർലി കിൽ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയ് ദം വെൻ ദ ഹാഡ് മെയ്ഡ് എൻഡ് ഓഫ് ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ഓഫ് സിയർ ദേ ഹെൽപ് ടു ഡിസ്ട്രോയ് വൺ എനദർ അവസാനം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തല്ലി ചത്തു എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വൻ ജൂര കെയിം ടു ദ പ്ലേസ് ഓവർ ലുക്കിംഗ് ദ വിൽഡർനെസ് ദേ ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ദ മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ദേ വെർ ഓൾ ഡെഡ് ബോഡീസ് മനസ്സിലായോ ഒരു വലിയ യുദ്ധത്തിന് മുമ്പിൽ ഇവിടെ ഇവരാരും ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്തോ ചെയ്ത ഇവരാകെ എന്തോ ചെയ്ത് ഉപോസിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവസന്നിധി പ്രാർത്ഥിച്ചു പാട്ടുപാടി ദൈവത്തെയൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചു ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുമോ സഹോദരങ്ങളെ ദൈവജനം പറയുന്നുണ്ടാകും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അപ്പോസിലും പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് താഴോട്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഓൺ ദ ഫോർത്ത് ഡേ ദ അസംബിൾ ഇൻ ദ വാലി ഓഫ് ബെരാഖ ഫോർ ദേർ ദ ബ്ലസ് ദ ലോഡ് ദർ ഫോർ ദ നെയിം ഓഫ് ദ പ്ലേസ് വാസ് കോൾ ദ വാലി ഓഫ് ബെരാഖ ആൻഡ് ബെരാഖയിൽ കൂടി അവർ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അപ്പം ഇനിയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്
ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞങ്ങൾ ജഡത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ജഡത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പോരാടുന്നത് ജഡീകങ്ങളായിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ പോരാടുന്നത് ആത്മീയമായ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആ ആയുധങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കുന്നത് പോലെ ബലഹീനമായ ഒന്നല്ല വളരെ ശക്തിയേറിയതാണ് ദ ആർ വെരി മച്ച് മൈറ്റി വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് അപ്പം അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉറപ്പായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആർഗ്യുമെൻ്റ് പറയേണ്ട വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുരിന്തി സഭയിലെ വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സിൽ മൊത്തം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ശക്തിയും ലോകത്തിലെ വലിപ്പവും പൗലോസിന് പൗലോസിന് നല്ല കാണാൻ നല്ല ഫിസിക് ഒന്നുമില്ല പൗലോസ് വന്നാൽ അത്ര പോരാ എഴുത്തൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ വന്നാൽ പോരാ ഏഹ് ഇദ്ദേഹത്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ഒന്നും ഇല്ല കാരണം അദ്ദേഹം സ്വന്തം പൈസ കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ആണെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്പോൺസേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് സ്പോൺസർ ഒന്നും ഇല്ല തന്നെ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുക വർക്ക് ചെയ്ത് അസോസിയേഷൻ പണ്ടാക്കുന്നത് ഇതെന്തുവാ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹമാണ് അപ്പോസൽ അങ്ങനെ അനേക ചോദ്യങ്ങൾ പോലീസിനെതിരെ വന്നു കാരണം എന്നെന്നറിയാമോ കൊരിന്തി സഭയിലെ വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സിൽ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് ജഡീകങ്ങളായിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സാണ് അവരുടെ കണ്ണിൽ കാണുന്നത് ജഡീകങ്ങളായിട്ടുള്ള അവരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമുക്കെന്താ കാര്യം നമുക്കൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ കാരണം അവരുടെ കണ്ണിൽ കാണുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പോലീസ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജഡീകങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ട് ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇത് തിരിച്ചറിയുകയും നമ്മൾ ബലപ്പെടേണ്ട വലിയ ആവശ്യമുണ്ട് ഇതെന്തിനാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് മനോഹരമായി പാട്ട് പാടാൻ പ്രസംഗിക്കാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അല്ലാതെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് വെറുതെ ചുമ്മാ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റിയൽ ചേഞ്ച് ദ റിയൽ തിങ് ദ ടച്ച് ഇസ് ദ ടച്ച് ഓഫ് ദ ലോഡ് ഓൺ ടു ദ ഹെവൻലി തിങ്സിലോട്ട് അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കാർണലായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒന്നും നടക്കത്തില്ല എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും ഏ കാർണലായിട്ട് അഞ്ച് ജഡീകങ്ങളായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അന്യോന്യം തിരിച്ച് ആമേൻ പറയേണ്ടതിന് അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കരുത് നിങ്ങൾ കൂടി ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാകുന്ന രീതി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കൂടി ഇരിക്കുന്നതിന് ആമയും പറയണം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാകുന്നല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്യോന്യം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരും ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവസഭയിലെ കാര്യമായി പറയുന്നേ ബിക്കോസ് prayer is something which will bring us together atmarthamaya prarthikkum devathinu sudhil nammal paattu paadumba chumma endengilum paattu paadi povilla oro paattilum devathe aathmaavu yadarthathil mahathapaduthuvan namukku kaliyanam karthavu njan ee paattu paadunnathu oru paatte nammal vaariyarikku paadi ullengilum adu paadunnathu devathinu onnam karthava yesu christuvinte saanidhyam avadu undu enna devathinu parayengil aa sana devam kelkumbol chevi adakkerudu എന്താ ചെവി അടയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അയ്യോ ഒന്ന് നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ കാരണം ദേ ആർ ദ ഹാർട്ട് ഇസ് നോട്ട് വിത്ത് മീ ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാകുന്ന കുരുന്തർ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു കുരുന്തരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അതുകൊണ്ട് പോലീസിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടും ഇംപ്രസീവ് അല്ല അവർ വന്ന അത്രയൊന്നും ഇംപ്രസീവ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് ഈ ഒരു കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ഇവിടുത്തെ ആട്ട് വായിച്ച വേഗം വായിച്ചിട്ട് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ എടുക്കാം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഐ നോ ഹവ് ടേക്കൻ ലെറ്റ് എക്സ്ട്രാ ടൈം ബട്ട് ദെറ്റ് മീ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദറ്റ്സ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് ദിസ് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം യാ അവയാൽ ഞങ്ങൾ സങ്കല്പങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന് വിരോധമായി പോകുന്ന എല്ലാ വീഴ്ചയും ഇടിച്ചു കളഞ്ഞു ഏത് വിചാരത്തെയും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള അനുസരണത്തിനായി പിടിച്ചടക്കി യാ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ആകയാൽ ഞങ്ങൾ ഏത് ചിന്തകളെയും സ്വാഭാവികമാണ് നമുക്ക് ഈ അർത്തിലി കാര്യങ്ങളിലോട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്ന സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷേ അതിനെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുസരണത്തിലേക്ക് പിടിച്ചടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്തകൾ പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ നോ എന്ന് പറയാം
അനുസരിച്ച കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളവർ അനുസരിക്കാത്തവരെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വരുന്നെന്നാണ് തൊട്ടടുത്ത വാക്യത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബീങ് റെഡി ടു പണിഷ് സിക്സ് ആറാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങളുടെ അനുസരണം തികഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എല്ലാ അനുസരണക്കേടിനും പ്രതികാരം ചെയ്യുവാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പുറമേയുള്ളത് നോക്കുന്നു നിങ്ങൾ പുറമേയുള്ളത് നോക്കുന്നു താൻ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവനെന്ന് ഒരുത്തൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു മതി 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 നിങ്ങൾ പുറമേയുള്ളത് നോക്കുന്നു ഇതാണ് അവരുടെ കുഴപ്പം അവർക്ക് പുറമേയുള്ളതായിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോരങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ലെറ്റസ് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു റിയലി ബി എൻകേജ്ഡ് ഇൻ ദ സ്പിരിച്വൽ ബാറ്റർ ഇഫ് യു റിയലി വോണ്ട് ടു ബി സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ലെറ്റ്സ് ബി റിയൽ ലെറ്റ്സ് ഫേസ് ഔട്ട് റിമൂവ് ദി ഈ പറയുന്നത് പോലുള്ള പുറമേയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ലെറ്റ്സ് റിയലി കം ടു ദ റിയാലിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ് കർത്താവ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിപരമായ ഡിസിപ്ലിനുകൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കർത്താവിൻ നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ പൊങ്ങി വരുന്ന പല കാര്യങ്ങളെയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുസരണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ പിടിച്ചടക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും ആസ് എ ആസ് എ ഫെലോഷിപ്പ് വി വിൽ ബി ബ്ലെസ്ഡ് ആസ് എ ഫെലോഷിപ്പ് വി വിൽ ബി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ അതേഴ്സ് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മൾ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ത്രെഡ് ടു ദ ഡെവൽ പിശാജിനൊരു തലവേദനയായിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ന ദൈവം ദൈവസഭയെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെയാണ് പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കുകയില്ല ആ നിലയിലുള്ള ഒരു സ്ട്രെങ്ത്താണ് ദൈവോചനത്തിൽ നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു വാക്കിയുടെ സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിലെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നൊരു വാക്യം വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം അശ്വഫലത്തിൽ അവന് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നില്ല അശ്വഫലത്തിൽ അവന് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നില്ല പുരുഷന്റെ ഊരുകളിൽ പ്രസാദിക്കുന്നുമില്ല പ്രസാദിക്കുന്നുമില്ല തന്നെ ഭയപ്പെടുകയും തൻ്റെ ദയയിൽ പ്രത്യാശ വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരിൽ യഹോവ പ്രസാദിക്കുന്നു മതി തന്നെ ഭയപ്പെടുന്ന ഞാൻ അവനെ ഭയപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അവൻ്റെ വഴി പ്രീ സാരും സാറന്മാരെ നമ്മളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ദൈവത്തിനൊരു പ്ലാനുണ്ട് പക്ഷേ ലെറ്റ് എസ് നോട്ട് ഷ്രിങ് ബാക്ക് ലെറ്റ് എസ് നോട്ട് ഷ്രിങ് ബാക്ക് ലെറ്റ് എസ് പുട്ട് അവർ ഫുൾ ഇൻ ടു ഇറ്റ് കർത്താവെ ദൈവം നീ എന്നെ ദൈവസഭയിൽ കൊണ്ടുവന്നു കാലകാലങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു എന്നെ ഒരു ശൈശവ സ്റ്റേജിൽ നിർത്താനായിട്ടല്ല വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നേ ടു ഗ്രോ ടു ബി സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് അതേ നമ്മളെ സഹായിക്കും